हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक माय चैनल फॉर्मर नोटबुक चैनल में आरो एक बार शागो तो जाना चाहिए आज के हमारे टॉपिक्स हो चाहे यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी पार्ट टू एक है ना अमी मूलों तो यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी एप्लीकेशन एवं एब्जोर्प्शन लॉटनी आलोचना कर � व्यूअर्स पोथो में आमी जेटा बोल बो जी ये भी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी डेफिनेशन एवं प्रिंसिपल शो हो आमर एक टा वीडियो ऑलरेडी करा आते जेटा आमर चैनले अपलोड आते एवं लिंक टा डिस्क्रिप्शन बॉक्स एवं आई चॉप आपे आपना रा पेज आपन तो आज के आमी शेटा धारा पाही कोता एप्लीकेशन एवं एब्जोर्प्शन लॉटरी आलोचना करूँ तो पुर्तो में होलो एप्लीकेशन और था कौन कौन खेते यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी यूज़ करा हुए था के शेटा होलो फर्स्ट है जेटा होच्छे डिटेक्शन ऑफ इम्प्यूरिटीज़ भी और साम्रा जानी जे नॉर्मली की करा है जे विभि� यूवी भी विजिबल है एक ता माने कंपलसरी बाग खूबी कॉमन एक ता यूज़ होच्छे जो अननोन ऑर्गेनिक कंपाउंड एनालाइसिस करात जोनो बा स्ट्रक्चर स्टडी करात जोनो अम्रा यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी यूज़ करे थके बियर्स यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी जेटा एडवांटेज बा शाहोज एडवांटेज जेटा आंसर पा एक्यूरेट रिजल्ट पा जाए किंतु एक है ना एक ता पॉइंट अच्छे से तो अच्छा जाए आपने जो दी एक ही टाइप पेर कंपाउंड और था तो ऑर्गेनिक कंपाउंड एक ही टाइप पेर कंपाउंड एनालिसिस करता जान शेख है तो कंपैरिजन करते के लिए यूवी विजिबल दिए कंपैरिजन करा संभव ना जेटा की ना एचपीएल सेपरेशन टेक्निक बा कोमेटोग्राफी बोला हुआ था कि आर यूवी विजिबल होच्छे जे सैंपल टा अपनी जो दी एक ता सैंपल एनालिसिस करते जान शेखेट्रे टा खूबी भालो एक ता एस्पेक्टोस्कोपी बंग एक्यूरेट रिजल्ट पाव शंपो तो ऐसा रा जेटा हो जे ऑर्गेनिक कंपाउंडर मधे जो दी कोनो इम्प्यूरिटीज सैचुरेटेड रिंग थकते पड़े, आंस सैचुरेशन थकते पड़े, एक टा कंपाउंडर मोते देखा जाता है एक टा ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑनिक बॉर्डो केमिकल फॉर्मूला, तार भी तोरा होता बस सैचुरेशन, आंस सैचुरेशन, ऑनिक पार्ट थकते पड़े, एरोमेटिक रिंग, ऑनिक बेशी थकते पड़े, ये धोने एनालिसिस करा बुझाना है आर क्वालिटीटी एनालिसिस बोलते पूरी मानना एनालिसिस करा जेटा के बोले शेटा के क्वांटिटी के माध्यम में अपनी एकुरेट नंबर टा जानते पार पे आर क्वालिटी के माध्यम में किंतु एकुरेट नंबर ना मने होल एनालिसिस टा के हम लोग बोलते क्वालिटीटी एनालिसिस सो इधर माध्यम में क्वांटिटी एवं क्वाली क्वालिटी दो इबाब ही एनालिसिस करा संभव। देन चले जाते हैं केमिकल काइनेटिक्स व्यूअर्स ऑनिक धारणे केमिकल रिएक्शन हुए था के शे रिएक्शन गुलो ऑब्जर्व करा जोनो आम्रा की करे था कि यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोप यूज़ करे था कि। नाउ गोस फॉर डिटेक्शन ऑफ़ फंक्शनल ग्रुप्स व्यूअर्स ये तो खूब एक तो इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन आप लोग यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी मानते हैं एक तो ऑर्गेनिक कंपाउंड और तथा आमदें काल से जो भी कोनो अननोन कंपाउंड था क्या ऑर्गेनिक कंपाउंड ये तो क्या एनालिसिस करते पार बो तार भी तो री इम्प्यूरिटीज � टेस्ट शंपूर के आम्रा जानते हैं पर वो यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी मानते हैं। तापुरे चला जाती है एक्जामिनेशन ऑफ पॉलीन्यूक्लियर फ्यूअर हाइड्रोकार्बन्स फ्यूअर्स पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन्स टाइ एक टू नो तून एक टाइम पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन्स बोलते आश्चर्य पलिनिउक्लियर हाइड्रोकार्बन और यूवी भिजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी मान कपिर माध्यम पलिनिउक्लियर हाइड्रोकार्बन खूब सहज भाव एक्सामा जाए एनालसिस जो नो ये 
এটা খুবই ইউজফুল একটা স্পেকটোস্কোপি নাও গোস ফর মলিকুলার ওয়েট ডিটারমিনেশন এটা বোঝা যাচ্ছে যে আমরা অর্গানিক কম্পাউন্ডের মলিকুলার ওয়েটটাও জানতে পারব আর মাঝে মাঝে ইউভি ভিজিবল স্পেকটোস্কোপি এইচপিএলসি ডিটেক্টার হিসেবে ইউজ করা হয়ে থাকে এইগুলো হচ্ছে জাস্ট অ্যাপ্লিকেশন অফ ইউভি ভিজিবল স্পেকটোস্কোপি এখন চলে যাচ্ছি অ্যাবজর্পশন লতে আমরা জানি যে বিয়ার ল্যাম্বার্টস ল হ্যাঁ বিয়ার ল্যাম্বার্টস লকে ফলো করে ইউভি ভিজিবল স্পেকটোস্কোপিতেই অ্যাবজর্পশন হয়ে থাকে এখানে একটু কথা বলছি যে অ্যাবজর্পশন মিন আমরা যে স্যাম্পেলটা আমরা বলছি যে একটা আননোন কম্পাউন্ডকে আমরা অ্যানালাইসিস করতে পারব ইউভি ভিজিবল স্পেকটোস্কোপি দিয়ে সেই আননোন কম্পাউন্ডটা কীভাবে আমরা অ্যানালাইসিস করব আমরা জানি যে স্পেকটোস্কোপি বলতে ইলেকট্রোম্যাগনেটিক রেডিয়েশন একটা স্কেল বোঝায় যেখানে বিভিন্ন ওয়েব লেনথের কি থাকে বিভিন্ন কালারের ওয়েব লেনথের আলো থাকে তো যে স্যাম্পেলটা আমি অ্যানালাইসিস করব সেই স্যাম্পেলের প্রধান কাজ হচ্ছে এই ওয়েব লেনথে তার সুইটেবল ওয়েব লেনথে যে অ্যাবজর্ব করা এখানে আমি আমারও বলছি যে তার সুইটেবল ওয়েব লেনথে একটা আননোন কম্পাউন্ড আমি যখন ইউভি ভিজিবলে দিব সে কি করবে সরাসরি ওই যে ইলেকট্রোম্যাগনেটিক রেডিয়েশানের যে বিভিন্ন ওয়েব লেনথের আলো আছে বিভিন্ন রঙের আলো আছে সেখানে যে তার সুইটেবল ওয়েব লেনথে যে সে কি করবে অ্যাবজর্ব করবে আলোটাকে রঙটাকে এই যে অ্যাবজর্ব করলো এই অ্যাবজর্বসটা মেপে বা এই অ্যাবজর্বস অ্যাবজরবেন্সের উপর ডিপেন্ড করে আমরা কম্পাউন্ডটাকে আইডেন্টি করতে পার আইডেন্টিফাই করতে পারবো যে এই কম্পাউন্ডটা প্রোটিন না কার্বোহাইড্রেট না অন্য কোনো কিছু ওকে এই অ্যাবজরবেন্সের উপরই মেইনলি ইউভি ভিজিবল কাজ করে থাকে তো আজকে এই অ্যাবজরবশন লটা নিয়ে কথা বলবো প্রথম হচ্ছে দ্য অ্যাবজরবশন অফ লাইট বাই এনি অ্যাবজরবিং ম্যাটেরিয়াল ইজ গভর্ন বাই টু লস ল্যাম্বার্ট অ্যান্ড বিয়ার্স ল ল্যাম্বার্ট ল দ্য ল ইজ স্টেটস দ্যাট দ্য অ্যামাউন্ট অফ লাইট অ্যাবজর্ব ইজ প্রপোর্শনাল টু দ্য থিকনেস অফ দ্য অ্যাবজরবিং ম্যাটেরিয়াল অ্যান্ড ইজ ইন্ডিপেন্ডেন্ট অফ দ্য ইন্টেন্সিটি অফ দ্য ইনসিডেন্ট লাইট অর্থাৎ ল্যাম্বার্ট ল বলছে যে পাথ লেন্থ বা ঠিক পাথ লেন্থের থিকনেসের উপর ডিপেন্ড করে করে অ্যাবজরবেন্সটাকে ওকে নাও গোস ফর বিয়ার্স ল ইট স্টেটস দ্যাট দ্য অ্যামাউন্ট অফ লাইট অ্যাবজর্ব বাই এ ম্যাটেরিয়াল ইজ প্রপোর্শনাল টু দ্য নাম্বার অফ অ্যাবজরবিং মলিকিউলস অ্যাবজরবিং মলিকিউলসের অ্যামাউন্ট অফ লাইট যখন অ্যাবজর্বড হবে সেটা কি করবে প্রপোর্শনাল হবে নাম্বার অফ অ্যাবজরবিং মলিকিউলস এটা বলছে বিয়ার্স এখন এদের দুটো কম্বাইন্ড ল যে লটাকে অ্যাকচুয়ালি ইউভি ভিজিবল স্পেকটোস্কোপি ফলো করে থাকে সেই লটাকে দিস কম্বাইন্ড ল স্টেটস দ্যাট দ্য অ্যামাউন্ট অফ লাইট ইজ অ্যাবজর্ব ইজ প্রপোর্শনাল টু দ্য কনসেনট্রেশন অফ দ্য অ্যাবজরবিং সাবস্টেন্স ফার্স্ট অফ অল কনসেনট্রেশন অফ দ্য অ্যাবজরবিং সাবস্টেন্স অ্যান্ড টু দ্য থিকনেস অফ দ্য অ্যাবজরবিং ম্যাটেরিয়াল ভিউর্স থিকনেস কথাটা বলেছিল ল্যাম্বার্ট ওকে ল্যাম্বার্ট লতে বলা হয়েছিল যে থিকনেসের অ্যাবজরবেন্স থিকনেসের উপর ডিপেন্ড করে আর বিয়ার্স বলেছিল যে কনসেনট্রেশনের উপর অ্যাবজরব মানে অ্যাবজরবেন্সটা ডিপেন্ড করে সো এই দুটা কম্বাইনভাবে যে ল দেয় সেটার উপর ডিপেন্ড করে অ্যাবজরবেন্সটা মাপা হয় ইউভি ভিজিবল স্পেকটোস্কোপিতে এখন এটার ম্যাথমেটিক্যাল টার্ম যদি আমি দেখি এ প্রপোর্শনাল টু বি সি ওকে এ হচ্ছে অ্যাবজরবেন্স বি হচ্ছে ছোটো হাতের বি হচ্ছে পাথ লেন্থ অফ দ্য স্যাম্পেল আর সি হচ্ছে কনসেনট্রেশন অফ দ্য কম্পাউন্ড ইন সলিউশন নাও আমি এখানে আবার সেই প্রিন্সিপালের পিকচারটা অ্যাড করেছি প্রথমে এখানে কি বলা হলো পাথ লেন্থ অফ দ্য স্যাম্পেল এখানে আমি একটু কথা বুঝিয়ে বলছি যে এখানে আমরা দুটো সেল ওই যে বলা হয়ে থাকে স্যাম্পেল সেল আর রেফারেন্স সেল রেফারেন্স সেল আর স্যাম্পেল সেল হচ্ছে কোয়ার টাচের তৈরি হয় কোয়ার টাচটা কি যার উপরের অংশ ফাঁকা থাকে নিচের অংশটা বন্ধ থাকে এরকম একটা মানে সেলের মধ্যে আমরা কি করে থাকি স্যাম্পেল সেলটা নিয়ে থাকি আর রেফারেন্স সেলে থাকে ব্লাঙ্ক সলিউশন তো বিয়ার্স এখানে হচ্ছে স্যাম্পেল সেলে কি হয় স্যাম্পেল সেলে থাকে হচ্ছে যে স্যাম্পেলটা আমি অ্যানালাইসিস করব তো এই এই স্যাম্পেল সেলে ভিতরে যে সলিউশনটা আছে এই সলিউশনের উপর কনসেনট্রেশন অর্থাৎ কনসেনট্রেশন যত বেশি হবে অ্যাবজরবেন্স তত বেশি হবে এই কথাটা বলেছে বিয়ার্স ল যেটা এখানে বলা হচ্ছে এ প্রপোর্শনাল টু সি আর 
ল্যাম্বার্ট বলেছে যে এই যে স্যাম্পেল সেলটা এই সেলের যে পাত লেন্থ আছে অর্থাৎ এর যে দৈর্ঘ্যটাই পাত লেন্থটার উপর এই পাত লেন্থ যত বেশি হবে অ্যাবজরবেন্সও ঠিক তত বেশি হবে অর্থাৎ আমরা এখান থেকে কি বুঝলাম যদি একটা সলিউশন যার কনসেনট্রেশন অনেক বেশি সেই ক্ষেত্রে সেই সলিউশনের অ্যাবজরবেন্স করার ক্ষমতাও বেশি অ্যাবজরভিং পাওয়ার বেশি আর যে স্যাম্পেল সেলটা আমি ইউজ করব সেই স্যাম্পেল সেলের যে লেন্থটা আছে বা যে পাত লেন্থটা আছে অর্থাৎ এই যে দৈর্ঘ্যটা এটা যত বেশি হবে তার অ্যাবজরবেন্সের মাত্রাও তত বেশি হবে পাত লেন্থ প্রপোর্শনাল টু মানে অ্যাবজরবেন্স প্রপোর্শনাল টু পাত লেন্থ এটা বলেছে হচ্ছে ল্যাম্বার সো দি এই দুটো লর উপর ডিপেন্ড করে অর্থাৎ কনসেনট্রেশন এবং পাত লেন্থ দুইটাই কি করে অ্যাবজরবেন্সকে ডিপেন্ড করে অ্যাবজরবেন্স ডিপেন্ড অন পাত লেন্থ অ্যান্ড কনসেনট্রেশন কে কনসেনট্রেশন বেশি হলে অ্যাবজরবেন্সও বেশি হবে আর পাত লেন্থ বেশি হলে অর্থাৎ এই স্যাম্পেল সেলের এই পাত লেন্থটা যদি এত ছোট দেখাচ্ছে যদি এটা ডাবল পরিমাণ দৈর্ঘ্য হয়ে থাকে পাত লেন্থটা যদি বেশি হয়ে থাকে ডাবল মাত্রায় হয়ে থাকে সেই ক্ষেত্রে সেই সাবস্টেন্স বা সেই স্যাম্পেল আরও বেশি অ্যাবজর্ব করবে সো এই হচ্ছে অ্যাবজরভিং ল আর এতটুকুই ছিল আজকে আমার কাছে আমি পরবর্তীতে ক্রোমোফোর কনসেপ্টের উপর একটা ভিডিও করব আশা করছি ভিডিওটি সবার ভালো লাগবে ধন্যবাদ